你的面前放着一张张这样的脸，除了都是你的女神外，他们还有一个共同点，都很好看。问题来了，什么样的脸算好看？为什么王冰冰、新垣结衣的脸就格外惹人喜爱？喜欢抬杠的人类，在什么样的脸好看上面，喜好却出奇的一致。有这样一个实验：一波是真实的脸，受众对他们的颜值评分都差不多；一波是用真人脸合成的脸，分别是用两张、四张。八张、十六张、三十二张真人的脸混合而成，混合的人脸越多，得分越高。这说明脸部特征越接近人类的综合平均水平，越吸引人。事实上，不只是人脸，鸟、鱼，甚至汽车，都是越接近平均水平越受人喜欢。当然，好看的脸不只是平均而已。我们来做个小实验，下面两张脸，你觉得哪一张更好看？如果你选择了右边，那么你和多数人意见一致，原因很可能是这张脸对称。大量研究都证实，对称的脸更好看。你的女神们也基本上都是对称的脸。世界上绝大多数动物都是两侧对称的，人类也不例外。而不对称往往跟疾病有关，近亲交配、早产、精神病、智商低下，都更容易造成身体的波动性不对称。我们再来做一个小实验。现在有四组图片，每组两张相似的脸，哪张更好看？我们也用这四组图找同事做了一下实验，大部分人都认为左边的脸更好看。其实两张脸都经过电脑处理，左边更女性化，右边更男性化。这个结论与大量研究的结果相吻合，不论男女。几乎都是女性化的脸更受欢迎，男人喜欢女人味更足的异性很好理解，女人也喜欢更女性化的男性脸，或许是因为这样的脸显得更温和、更诚实、更愿意合作、更有可能成为一个好父亲。女性化特征通常是更小的下巴、更窄的下半张脸、更丰满的嘴唇等等，但是，一张平均、对称而且女性化的脸，并不能保证就一定国色天香，具体还是要落实到五官上。首先。有些特征要像婴儿，比如又大又圆的眼睛、宽的眼间距、小下巴和小鼻子。大眼睛尤其重要。我们看脸的时候，眼睛吸引了最多的注意力。也因为这些特征，人们更偏爱年轻的脸。漂亮的脸蛋离不开成熟的特征，比如更突出的颧骨、更窄的脸颊。当然，王冰冰这样的女生吸引你，不只是脸好不好看，脸隐含的积极性格特征也是重要因素。比如开怀的笑容代表快乐和友好，高挑的眉毛意味着容易接触，生动的嘴唇说明性格活泼。综上所述，你会发现你的女神们几乎契合了每一个吸引人的点。当然，她们受欢迎也不只是因为长相，人品、性格等内在美也是关键。比起冰冰的脸，更重要的是暖暖的心。